So, first of all, number one is Richard Hamlin and Undecided. Daniel Spiva! Hey! You brought the music. Here 
hier ist ein Song, den Daniel durch Spiel war, äh, vor einigen, äh, einiger Zeit und schon gezeigt hat. Und wir haben ihn äh, dann auch äh, schon mal gespielt in äh, einer anderen äh, Besetzung. Und äh, das ist Nummer zwei. Also wenn ihr Daniel durch Spiel was Song hören wollt, dann müsst ihr Nummer zwei voten. Hier ist Rose. Hey. Hm?
exactly like you. you. Uh, we are still taking uh, special requests. And here's a song that has been suggested to us a couple of days ago by Mia Meets. Um, actually, the song is a little bit too modern for us. It has been introduced in 1944. Still, it's a beautiful song. And Alison Moyer song, sang this song in the 1980s and it was a smash hit in the 1980s. I remember how happy I was dancing in a discotheque in the 1980s to swing music. I couldn't believe my, uh, my ears. Uh, here's a song, um, den wir auf Wunsch spielen, und zwar auf Wunsch von Mia Meets. Sie hat sich diesen Song sehr gewünscht, ist ein bisschen zu modern für uns, von 1944, aber der Song ist wunderschön, eine tolle Ballade und hier ist Rachel Hamlin und sie singt That Old Devil Called Love. Und wir brauchen Abonnenten. Ja. Viele Abonnenten. Wir haben immerhin schon fast 300, aber das reicht nicht. 700 brauchen wir noch mindestens, am besten noch ein paar mehr, damit wir ab 1000 irgendwie dann auch live auf YouTube senden können. Also es ist vollkommen kostenlos, es ist extrem ungefährlich und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen YouTube-Kanal abonnieren könntet. Please subscribe to our YouTube-Channel. Because it's for free, it's completely harmless, and you can uh, watch our videos and more to come on this channel, The Swinging Harmless. Please subscribe 
I mean, we need subscribers as many as possible. All right. So, uh, yes, and of course, don't forget to tip the music, tip the music. Uh, here's a song we wanted to play a couple of days ago, and now we are finally doing it. Here's After You're Gone. Finally, finally. Oh, yeah. Today on, every Wednesday, we will have our Wednesday quiz. And we have tried a couple of days ago, and it was way too easy. <laughs> because uh, actually, <laughs> we, uh, we had asked for a band leader, and it was so easy for the, yeah, someone. I, I think he just Googled it, or maybe he knew it. Anyway, he, there was one uh, follower who uh, came up with the right answer 
within just a few seconds. We try to make it more difficult for you tonight. Wir wollen also ein Preisausschreiben machen, einen Quiz. Jeden Mittwoch werden wir das machen. Es gibt was zu gewinnen. Und zwar wahlweise bis jetzt, wahlweise, entweder eine Überraschung, von der ihr noch nicht wissen könnt, was es ist. Allerdings ist es nichts Schlimmes. Kein Bungee-Sprung, kein Baden mit Krokodilen, nichts dergleichen. Oder alternativ zwei, drei Karten für unser erstes großes Konzert, wenn die Krise vorbei ist und wir wieder öffentlich auftreten können. So you can win something, you can probably, uh, uh, you can actually decide if you would like to wait for a surprise, we are not disclosing what it is, or alternatively you can uh, choose two free tickets for the first public concert we are going to do. So, and here comes the quiz. Here comes the quiz. Wir spielen jetzt einen Song, wir sagen nicht wie er heißt. Ihr habt also auch nur drei Minuten Zeit. Wenn der Song vorbei ist, gibt es danach keine Möglichkeit mehr, eine richtige Antwort zu geben. Ihr müsst die Antwort geben bis zum Ende des Songs. The right answer must come up, up Uh, before the end of the song. So, we're not saying how the song is called, but we can help you a little bit, it's from a movie. And the one who was singing it in this movie was recording this song with an orchestra. And we would like to know not only the name of the band leader of this orchestra, but we want to know his second profession. Well, that's complicated. So, wir möchten jetzt wissen, es ist ein Lied, wir sagen nur, es ist aus einem Film, mehr sagen wir nicht. Und der Sänger in diesem Film hat diesen Song aufgenommen mit einem Orchester. Wir suchen den Namen des Bandleaders und seinen zweiten Beruf, denn er hatte einen zweiten Beruf. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es und wenn jemand die richtige Antwort hat, dann äh, ja, hat er gewonnen oder hat sie gewonnen. Und wenn nicht, lösen wir es am Ende des Songs auf. So, David, du weißt ja, wie das ist. <lacht> Ja, von wem ist es ja nicht gefragt. Someone still wants the cards. Okay, <laughs> someone wants the cards. Okay, the tickets. Okay, wir lösen auf. Der Song heißt Isn't This a Lovely Day? 
Und ähm, Fred Astaire hat den Song gesungen und produziert mit dem Orchester von Johnny Green. Den haben wir gesucht. Johnny Green. Und. Ein Beruf. Was? Doch jemand hat das gewusst? Slasher. Slasher, <lacht> <lacht> komm. Ja, ja. Sascha Komma, Sascha Komma ist leider nicht, äh, wie soll ich sagen, das heißt ja bei Freitagsschreiben immer, äh, Beteiligte der Firma dürfen nicht mitmachen. Sascha Komma ist außer Konkurrenz. Also, Sascha Komma erzählt nicht, Sascha Komma ist ein wunderbarer Pianist. Hallo Sascha, wir grüßen dich ganz, du ganz herzlich. Er kommt sowieso in mein Konzert, er ist der Pianist des Trios von David Herrn, den insofern zählt er gar nicht. Also, Johnny Green und sein zweiter Beruf war Songwriter. Er hat zum Beispiel solche schönen Songs geschrieben wie Body and Soul oder I Cover the Waterfront. Okay, so we were uh, looking for Johnny Green, he was a band leader, and Fred Astaire was doing this song, even though it was a lovely day, with Johnny Green's orchestra, and we were looking for Johnny Green's name, and of course, for his second profession was songwriting. He was a songwriter, he wrote songs like Body and Soul, or uh, I Cover the Waterfront. Next Wednesday, try again, Sasha, comma, don't even try. Uh, <laughs> anybody else can try, there will be a new quiz coming up, but now, we would like to know, What happened with our song of today? Rachel Herman, please, let us know. Wir wollen jetzt wissen, welcher Song heute gewonnen hat. Well, the people out there were certainly undecided about my songs. <laughs> Because <laughs> that means you lost. Oh. So I won. Daniel, Daniel lost again? Uh, Me? Oh, no, he oh. actually didn't lose. Yeah. It's, ah. uh, Uh, you're the third winner. Yeah. And the third place, third place. You're the third winner. Yeah. So like, which winner, winner and the loser. Which one won? Which one won? Well, it's undecided. It's undecided. Okay, undecided. Yeah. Well, very good. Here comes the song of today, undecided. Still on the gesang? Yeah, yeah. Here's my group. Come here, come Bye. 
Yeah.